வணக்கம் இன்றைய வகுப்பு நாம் வந்து இலக்கிய உத்திகள் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ப பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுடைய தமிழ் ப ப இலக்கணம் தமிழ் பகுதியிலேருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து வழக்கம் போல் போட்டித் தேர்வு மாணவர்களுக்கு உரியது அதுலேயும் குறிப்பாக யூபிஎஸ்சி மாணவர்கள் வந்து தேர்வு எழுதுகிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து இலக்கிய உத்திகள்ன்ற தலைப்புலேயே ஒரு தனி யூனிட் அல்லது என்று கூறு உங்களுக்கு இருக்குது அதில் வந்து உங்களுக்கு அன்ன அகாடமி என்ற இணையதளத்தில் என்னுடைய முழு பாடம் இலக்கிய உத்திகளில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதில் வந்து மா அடிப்படையில் செய்திகளை தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பாடத்தை வந்து உங்களுக்கு சேர்த்து இதில் போட்டுத்தரேன் இது இதோடு சேர்த்து நீங்கள் அந்த ரெண்டையும் சேர்த்து தான் நீங்கள் எழுதணும் அதில் வந்து குறியீடு என்பது இன்றைய தலைப்பு இலக்கிய உத்திகளில் ஒன்று வந்து குறியீடு அதை வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறக்கான அடிப்படை செய்திகள் இந்த பகுதியில் இடம்பெறுகிறது இது வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து முதல் ப இது வந்து மொத்தமாக ரெண்டுத்துக்கு சேர்த்து உள்ள செய்திகள் வந்து இந்த பாடத்தை இந்த இந்த மாதிரி வகைப்படுத்து படுத்திருக்கேன் எப்படின்னா ஒன்று குறியீடுனா என்னன்றது குறியீட்டியம்னா என்ன அப்புறம் உள்ளூர் யோகம் என்பது என்ன அதுவும் குறியீடுக்கு எப்படி தொடர்பு இருக்குது அதுக்கடுத்து இலக்கிய உத்திகள் இது எவ்வாறு இடம்பெறுகிறது அப்புறம் ரெண்டு சான்றுகள் கலித்தொகை ஆனாரிலிருந்து இந்த குறியீட்டுக்கான சான்றுகள் அதுக்கடுத்து புது கவிதைகளில் குறியீடு எவ்வாறு இடம்பெறுகிறது என்பதற்கு அப்துல் ரஹ்மானுடைய இரண்டு கவிதைகள் பற்றிய குறிப்புகள் அதுக்கப்புறம் இந்த குறியினுடைய பயன்பாடு என்ன அதனுடைய அடி இலக்கணங்கள் என்ன என்பதாக இந்த பாடம் முழுமையாக இடம்பெற்றிருக்கு இதில் வந்து கலித்தொகை வரைக்குமான முதல் நாலு செய்திகளை வந்து நம்ம இந்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் இப்போ குறியீடு என்பதனுடைய விளக்க பகுதி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கவிதை துறையில் மிகுதியாக வழங்கி வழங்கி வரப்படுகின்ற ஒரு உத்தி தான் குறியீடு அது வந்து ஆங்கிலத்தில் சிம்பல் என்று சொல்லப்படுகிறது சிம்பல் என்பதற்கு என்பதுக்கு என்ன பொருள்னா ஒன்று சேர் என்பது பொருள் ஏதேனும் ஒரு வகையில் இரண்டு பொருள்களுக்கு இடையே உறவு இருக்கும் அதாவது சொல்ல வருகின்ற பொருளுக்கும் சொல்ல போகின்ற பொருள் ரெண்டுக்கும் ஏதேனும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கும் அது தான் உறவுன்னு சொல்கிறது அந்த இது வந்து உருவ ஒற்றுமையாக இருக்கலாம்னு அருவமான பண்பு ஒற்றுமையாக இருக்கலாம் உருவம்னா இப்போ ரெண்டு பேர் வந்து ராமனும் லக்ஷ்மணும் ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோம் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு இடையில் உருவ ஒற்றுமைகள் ஒன்றா இருக்கலாம் இல்லைன்னா அருவ ஒற்றுமை என்று சொல்லப்படுது அவங்களுடைய பண்புகள் இரு ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் ஒரு கோபம்ன்ற பண்பு ஒன்று போல் இருக்கலாம் ஆக இந்த மாதிரி பண்புகள் ஒற்றுமையாக இருப்பதோ உருவம் ஒற்றுமையாக இருந்தாலோ இரண்டு பேருக்கு ஏதேனும் ஒரு பொ பொருத்தப்பாடு இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம்ல அந்த க அந்த ஒப்பீடு பண்ணும் பொழுது இவங்க மாதிரி அவங்க என்று ஒரு ஓமைப்படுத்துகின்ற செய்திக்கு தான் இந்த குறியீடு என்பது இடம்பெறுகிறது இதை வந்து நம்ம சொல்ல வருகின்ற செய்தியே மறைமுகமாக சொல்வது என்பதாக இன்னொன்றுடைய விளக்கம் அதிகமாக போகும் அதை நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அப்போ ஒரு சான்றுக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பெண்ணை வந்து விளக்கு என்று அழைப்பதற்கு ஒரு பண்பு வந்து காரணமாக இருக்கிறது இரண்டுமே குடும்பத்தை அது விளக்கு விளக்கு வந்து பெண் என்று வைத்துக்கலாம் விளக்கு வந்து லைட் என்று சொல்லும்ல அது வந்து ஒளியை தருவது என்பதாக இருட்டை போக்கி ஒளியை தருகிறது ஆக இந்த தரக்கூடிய இரண்டு செய்தியுமே ஒரு பண்பு அடிப்படை ரெண்டு பேர்த்துக்கடையில் ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது அதே போல் வெண்புறா வந்து சமாதானத்தின் குறியீடாக ஒரு சிம்பிளாக இருக்கிறது இப்போ வந்து சமாதானம்னு சொன்னால் வெண் புறாவை காட்டினோம்னா சமாதானம் என்பது நமக்கு புரிய இருக்குது இல்லையா அதுக்கு நம்ம குறியீடாக ஆக்கிட்டோம் அதே போல் நீதிக்கு வந்து நீதியின் குறியீடாக கருவியான தராசு தராசுங்கிற கருவியை வந்து நீதிக்கு ஒரு சிம்பிளாக வச்சுருக்கோம் அதே போல் சிங்கம் வந்து விலங்குகளில் சிங்கம் வந்து வீரத்தின் குறியீடாக இருக்கிறது அப்போது வீரம் சொன்னால் சிங்கம் தான் அப்போ சிங்கத்தை போட்டோன்னா அந்த இடத்துல வீரமாக ஏதோ நடக்க போகுது நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடுது இல்லையா ஆக ஒன்றை வைத்து மற்றொன்றை புரிய வைக்கின்ற பகுதி தான் இந்த சிம்பிள் அல்லது குறிப்பு குறியீடு மற்றொன்றை குறிப்பாக உணர்த்துவது அல் அந்த சொல்லுக்கு குறியீடு என்று பெயர் அவ்வளோதான் ஒன்று மற்றொன்றை குறிப்பாக உணர்த்தினால் உணர்த்துகின்ற பொருள் அல்லது அந்த சொல் அந்த வார்த்தைக்கு பெயர் குறியீடு ஒன்றை தெளிவாக புரிய வைக்கிறதுக்கு ஒன்றை காட்டினோம்னா அந்த புறாவை காட்டினா அது வந்து அமைதி என்ற பொருளே உங்களுக்கு உணர்த்துகிறது அப்போ புறா வந்து அமைதியினுடைய குறியீடாக இருக்கிறது ஆக இந்த குறியீட்டினால் அந்த பொருளை உணர்த்துவது நம்ம விளக்கிட்டோம்னா அதுக்கு பேர் குறியீட்டியம் சிம்பாலிசம் என்பது ஆக குறியீடு என்பது ஒரு சொல் அல்லது அதனுடைய பொருள் என்பது குறியீடு அது சிம்பல்னு சொல்லுவோம் அதை பற்றி நிறைய படிக்கக்கூடிய அந்த பகுதிக்கு பேர் குறியீட்டியம் என்று அந்த சிம்பாலிசம் என்பதாகவும் இடம்பெறும் அப்போ குறியீட்டியம் என்பதற்கு என்ன விளக்கம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் குறியீடு பல துறைகளில் இருக்கிறது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் குறியீட்டியம் என்று ஒரு இலக்கிய கோட்பாடு அப்படின்னா தேரியாக லிட்ரேச்சர்களுடைய தேரியாக அது உருவாகிறது பொத்தலே ரைம்போ வெர்லேன் மல்லார்மை போன்றவர்கள் இந்த கோட்பாட்டை விளக்கி விளக்கமாக சொன்னவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆங்கில அறிஞர்கள் குறியீடு பற்றிய கொள்கை பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தோன்றினாலும் அனைத்து மொழி இலக்கியங்களும் குறியீட்டை
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சங்க பாடல்கள்லாம் அதுக்கு நம்மளுக்கு கிபி ரெண்டுலேருந்து இருக்குது நம்மளுடைய பாடல் எட்டு தொகை பத்து பாட்டெலாம் இருக்குல்ல அதில் தலைவன் தலைவருடைய உள்ளத்து உணர்வுகளையெல்லாம் வெளிப்படுத்தும் போது எல்லாத்தையுமே வெளிப்படையாக எனக்கு வந்து சொல்லிட முடியாது அப்போ பாடலில் வந்து தலைவன் வந்து எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப அன்பாக இருக்கேன் கா தலை மேலே காதலாக இருக்கேன்னு சொல்லி வெளிப்படையாக நம்ம படத்தில் வர மாதிரிலாம் அங்கே வந்து பாடல்கள்லாம் சொல்ல முடியாது மறைச்சு தான் பேச முடியும் அப்போ மறைபொருளாக வருகின்ற எல்லாமே குறியீடு என்ற பொருளை இப்போ நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்க இந்த குறியீடு அப்பொழுது மறைபொருளாக வருகின்றது உள்ளுரி ஓமம் என்பதாக சொன்னாங்க இதை தான் வந்து குறிப்பு பொருள் உத்தி முதிர்ந்த குறிப்பு பொருள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகபட்சமான ஒரு குறிப்பு பொருளாக இது ஒரு உத்தியில் இடம்பெற்றது அதனால் குறிப்பு பொருள் உத்தியிலேயே மிக பழமையான ஒரு உத்தியாக உள்ளுர் ஓமம் இருந்தது தமிழனுடைய செல்வாக்கினால் தான் வடமொழியில் குறிப்பு பொருள் கோட்பாடே வந்திருக்கு வடமொழியில் வந்து இதுக்கு வந்து தேரியாக உருவானது காரணமே தமிழிலிருந்து தான் அங்கே போச்சு என்று ஹார்டு என்பவர் குறிப்பிடுகிறார் இந்த குறியீட்டு மரபு இன்றைய புதுக்கோயில் மிகுதியாக இருக்கிறது நம்ம இப்போ புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இப்போ புதுக்கோயில் நிறைய இது வந்துட்டுருக்கு அப்போ உள்ளுர் ஓமம் என்பதுனா என்ன ஓமயத்தை கேட்பவர் ஊகித்து கொள்ளுமாறு விட்டு ஓமையை மட்டும் சொல்லுவது உள்ளுர் ஓமத்தின் அடிப்படை இதுவே குறி குறியீட்டினுடைய அடிப்படை ஆகும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஒன்று மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று நம்மளே தான் போய் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து வெறும் புறா மட்டும் காட்டினா இப்படி அமைதி உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதோ அதே போல் ஓமயம் என்பது ஓமயத்தை கேட்போர் ஊகித்து கொள்ளுவோம் எதற்காக இது சொல்லியிருக்கோம் இது தலைவிக்கானது என்பது அங்கே வந்து வெளிப்படையாக பாடல் இருக்காது அத்தலைவனுடைய நாணம் என்ற ஒரு செய்தி மட்டும் தான் அதில் இடம்பெற்றிருக்கும் அப்போ தலைவனுடைய நாணம் எதற்காக சொல்லப்பட்டுங்கிறதோ அந்த ஓமை மட்டும் அதில் சொல்லியிருப்பாங்க நீயாக வந்து தலைவனுடைய நாணம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதே போல் ரொம்ப கோபமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு புலியினுடைய காட்சியை சொன்னாங்கன்னா தலைவனுடைய கோபத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தான் ஆக வந்து வெளிப்படையாக அந்த பொருள் வந்து வெளியில் மறைந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஓமயத்தை ஓமயமாக பொருள் யாருக்காக சொல்லப்பட்டது என்பது வெளிப்படையாக மறைந்திருக்கும் அதை ஊகித்து கொள்ளும் மாதிரி இருக்கும் ஓமையை மட்டும்தான் சொல்லியிருப்பாங்க இதுதான் உள்ளுரி ஓமத்தினுடைய அடிப்படை இதுவே குறியீட்டினுடைய அடிப்படையாகவும் அமைகிறது இலக்கிய உத்தி அடுத்து இப்போ குறியீடு என்பது ஒரு புதிய வடிவமே கிடையாது நம்ம ஏற்கனவே இதை தான் சொல்லிட்ருக்கோம் நம்ம இப்போ குறியீடுன்னு சொல்கிறோம் முன்னாடி உள்ளுர் ஓமமாக இருந்துச்சு அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு கடையில் என்ன வித்தியாசம் சொல்ல போகிறோம் சங்க இல வித்தியாசம் இல்லை என்ன பாணி புரிஞ்சுக்கணுது அப்படின்னா சங்க இலக்கிய பாடல் வருகின்ற உள்ளுர் ஓமம் என்ற இலக்கிய உத்தியும் இன்றைய குறியீடு என்று நாம் சொல்லுகின்ற உத்தியும் ஒன்று தான் முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கணும் குறியீடுன்னு சொன்னாலும் நீ உள்ளுர் ஓமத்தினுடைய விளக்கத்தை தான் எழுதணும் உள்ளுர் ஓமம் கேட்டாலும் குறியீட்டுடைய விளக்கத்தை தான் எழுதணும் சங்க காலம் தொட்டு தான் தமிழ தொட்டே தமிழருக்கு குறியீட்டு சிந்தனை இருந்ததை நம்மளால் அறிய முடியாது வேறு தான் முதல்னு சொல்லிட்டே இருக்கும் சங்க காலத்துலேருந்து இது இருந்துச்சு அவ்வளோதான் உள்ளுர் ஓமம் மக இலக்கியங்களில் உரைக்க முடியாதவை மறைக்க வேண்டுபவை ஆகியவற்றை குறிப்பாக உணர்த்த பயன்பட்டது அதாவது என்ன அர்த்தனா முந்தி எப்படி சங்க பாடல்கள் எல்லாம் எதையுமே வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாது மறைத்து சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் அவற்றையெல்லாம் குறிப்பாக சொல்லுகின்ற பண்பு இருந்துச்சு அது சங்க அக பாடல்கள் இடம்பெற்றுருச்சு அதை தான் உள்ளுர் ஓமம்னு சொன்னோம் இப்போ குறியீடு என்னது என்ன செய்துன்னா இப்போ உள்ள புதுக்கையில் இடம்பெறும் போது அது அகம்புறம் என்று எல்லாத்துலேயும் அகம்னா என்னது காதலை மட்டும் பற்றி பேசுவது புறம்னா வீரம் போன்ற பிற எல்லா செய்திகளையும் பேசுவது ஆக எல்லா செய்திகளையும் எல்லா பொருளும் அகத்தில் பாடினாலும் சரி ஒரு காதலை பாடினாலும் சரி வீரத்தை பாடினாலும் சரி சமுதாயத்தை பாடினாலும் சரி எல்லா வகையான புதுக்கொதிகளிலும் குறிப்பாக பயன்படக்கூடியதாக இலக்கிய உத்தியாக இந்த குறியீடு இடம்பெறுகிறது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ரெண்டினுடைய பொருள் ஒன்று தான் ரெண்டுமே மறைபொருளை சொல்லுகின்ற பகுதியாக இருக்கும் ஒன்று மட்டும் தான் சொல்லியிருப்பாங்க நாம் உபயோகித்து கொள்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு உள்ளூர் அமௌன் பேர் இப்போ உள்ளதுக்கு பேர் குறியீடுன்னு பேர் அது அகப்பாடல் மட்டுமே வந்துச்சு இந்த குறியீடு வந்து அகப்புறம் எல்லா பாடல்கள்லேயும் இந்த ஊற்றி வந்திருக்கு இவ்வளோதான் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அப்போ கலித்தொகையில் ஒரு பாடலில் நம்ம இந்த பகுதியில் பார்த்து முடிச்சுக்கோம் அதாவது கலித்தொகையில் இந்த பாடல் வந்து முப்பத்தி எட்டாவது பாடல் குறிஞ்சிக்கலியில் இடம்பெறுகிறது ஆறு டு ஒம்பது லைன் மட்டும் நம்ம பார்க்குறோம் பாடல் அடிகள் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து என்ன செய்தியை மட்டும் இது சொல்லுது அப்படின்றத முதல்ல பார்த்துக்கலாம் அதாவது ஒரு யானை வந்து என்ன செய்து வேங்கை மரத்தை புளின்னு நினச்சிக்கிச்சு நினச்சிக்கிட்டு அதை போய் தந்தத்தை போய் குத்துது அந்த வேங்கை மரத்தை போய் குத்துன உடனே அடிமரத்தை வந்து தந்தத்தால் குத்துன உடனே அது ஆளை பதிந்து தந்தை வந்து உள்ளுக்குள்ளே போய் ப மரத்தில் பதிஞ்சிருச்சு அதனால் தந்தத்தை வெளியில் எடுக்க முடியல உடனே அந்த மலையில் உள்ள குகையெல்லாம் எதிரொலி கேட்கும்படியாக அது கத்தி கேட்க கூப்பாடு போடுது அதை வந்து முழங்குதுன்னு சொல்லுவோம் யானை யானை வந்து கத்துறத முழங்குதுன்னு சொல்லுவோம் இப்படி யானை
அவன் சொல்லுகின்ற மறுப்பான வார்த்தைகள் யானை குத்தியதற்காக உவமையாகவும் அவள் கூற்றை வேண்டாதாக கருதி தலையும் வருந்துவது அவன் வந்து என்ன என்ன செய்யவே முடியலன்னு வருந்துறான்ல அது வந்து தந்தத்தை எடுக்க இயலாமல் அது யானை தவிப்பதற்கும் இந்த குறியீடாக வந்து ரெண்டு குறியீடுகள் இடம்பெறுகிறது தலைவனுடைய செயலும் யானையுடைய செயலும் ஒப்புமைப்படுத்தப்படுகிறது இதுதான் அந்த பாடல் பாடல் வரியில் என்னன்னா உரு புலி உரு ஏய்ப்ப பூத்த வேங்கையை கருவு கொண்டு அதன் முதல் குத்திய மத யானை மீடு இரு விடரகம் சிலம்ப குய்த்தன் கோடு பொய்க்கல்லாது உழக்கும் நாட கேள் அப்படின்றது பாடல் பாடல் வரி இதில் வந்து என்ன அர்த்தம்னா இதை வந்து உரு புலின்னா அப்படி உருமக்கூடிய அந்த புலி அந்த புலி வந்து உருமுகிற ஆற்றலை உடையது மிகுதியான உருமக்கூடிய ஆற்றலை உடையது உரு ஏய்ப்ப அந்த புலியினுடைய வடிவத்தை ஏய்ப்பனா அது ஏமாத்துகிறது ஏய் வே புலியினுடைய வடிவை ஒத்து இருக்கக்கூடிய அந்த பூத்த வேங்கை பூக்க வேங்கை பூக்கள் வந்து நிறைய மஞ்சள் கலரில் பூத்துருக்கிறதுனால இது வந்து புலின்னு நினச்சிச்சு அந்த வேங்கையே என்ன வேங்கைன்னா இங்கே வேங்கை மரத்தை கருவு கொண்டுன்னா சினம் கொண்டு அதன் முதல் குத்தியது அது முதல்ல வந்து குத்திடுச்சுன்னா அதனுடைய அடியில் போய் குத்துகிறது குத்திய மத யானையானது நீடு இரு விடரகம் அதனுடைய பெரிய அந்த அக அந்த காடு முழுவதுமாக அது வந்து சத்தம் போட்டு அது சிலம்ப மலை இல்லை சிலம்னா மலை அது வந்து கூத் அது வந்து இந்த இடத்துல என்ன செய்யுதுன்னா அந்த மலை முழுவதும் எதிரொலி கேட்கும்படியாக நீண்ட அடர்ந்த அந்த காடு முழுவதும் கேட்கும்படியாக கூயினா ஒலி எழுப்புகிறது முழங்குகிறது தன் கோடுனா கொம்பு தன் கோடு பொய்க்கல்லாதுன்னா உள்ளே விட்டது எடுக்க முடியாமல் உழக்கும் நாட வருந்துகின்ற நாடனே நாட்டை உடைய தலைவனே இதனுடைய பொருள் கீழ் அடுத்து வருது வேங்கை மரம் பூத்திருந்தது அது வந்து புலி போல இருக்கு அந்த மரங்களுடைய பூக்களை பார்த்தோம்னா இதுக்கு புலி மாதிரி தெரியுது அந்த வேங்கை மரத்தை பார்த்தா அதன் மீது சினம் கொண்டு புலி தாங்க நிற்கிது அப்படின் போய் அதை குத்திடுவோண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வேகமாக போகுது அந்த மத யானை அது வேங்கடைய அடி மரத்தை தந்தத்தால் குத்தும் பொழுது ஆழப்பதிய தந்தத்தை அதனால் எடுக்க முடியவில்லை மலை குகைகளில் எதிரொலி கேட்க முடியாத முழங்குகிறது இப்படி யானை முழங்குகின்ற நாட்டை உடையவனே இந் என்று கேள்பாயாக என்று யானை தலைவனுக்கு குறியீடாக இடம்பெறுகிறது தலைவனுடைய திருமணத்தை தோழி வலியுறுத்த விரும்பாத தலைவன் அதை மறுக்கிறான் அது யானை வேங்கை மரத்தை குத்தியதற்கு குறியீடாகிறது அவள் கூற்றை வேண்டாதாக கருதி தலைவன் வருந்துதலுக்கு தந்தத்தை எடுக்கையில்லாத வருந்துகிற யானை தவிப்பு குறியீடாக வருகிறது அடுத்து தொடர்ச்சி அடுத்தில் பார்க்கலாம்